殿下醒醒，任大人来了。殿下，你说什么？任大人来了。你说什么？是安乐来了。是安乐来了。对，殿下，你你这个样子，啊、嗯，对，不能让他看到我这副模样。告诉任大人，我稍后便到。安乐姐，你先别着急，他很快就来了。我不急。怎么还不来啊？吉利，殿下怎么说？对不住任大人，殿下这几日忙于公务，身体不适，所以要晚点才能过来。无妨，我等着他便是。呃，安乐姐，你肚子饿不饿？我去给你找点吃的。我先给你介绍。不会让你等太久的，任大人，深夜造访，所为何事？打扰太子殿下休息了。无妨。殿下，安乐姐，你们非得这么说话吗？文叔，你是不是还有书没背完？那我先不打扰你了。殿下，我去盯着小公子。嗯，这是什么？听闻太子妃册封仪式要和太后的寿宴放在一起，我怕到时候把给太后的礼物和这个搞混了，所以先拿来给你。寿宴那日，带着吧。我们能做什么？无非就是旁观罢了。你知道我说的不是这件事，你是不是？你是不是打算变回弟子缘？太子殿下早就知道了，不是吗？我本来就是弟子缘。安乐，我叫你任安乐，是希望你可以一直是任安乐。那恐怕要很难顺太子殿下之意了。你听我一句劝，如今狄子元已经是狄承恩，你贸然行事，无论如何解释，这都是欺君之罪。更何况，更何况你本就是罪臣之后。罪臣，所以在太子殿下眼里，狄家一直都是罪臣。你从未相信过我们。这件事情铁证如山，那我就把这座山给掀过来。看你是打算在太后寿宴上翻案。此时我也没打算瞒着你。我是该高兴你没瞒着我，还是该难过你将此事告知于我？此举无异于把我放在火上烤。韩爷，狄家从未叛国。也更不是叛军。我之所以能够把这件事情告诉你，是因为我相信大清的太子。我只相信证据。证据我会给你。十年大案，如若翻不了，你可曾想过这结果是什么？我弟子元这一辈子要做的事，就是为帝家翻案。
。林兰姑娘，你这曲子伤感得很，闻者落泪啊。乐者无心，听者有意。世人大人，自己伤心，才会觉得曲子伤感。我利用了这全天下最好的男人，但我不后悔。他无辜，因为他对当年的事情一无所知，但他也不无辜。因为他姓韩，他将会是这整个大晋国的皇帝。他要坐上的那个皇位，骑在帝家军八万白骨之上，所以我不后悔。去了帝城，你这一切就能尘埃落定。你当你的人安乐，我做我的大清太子，如此就好。相拥换百年孤独，便是无尽。我是大清太子，身负万里沙，奉太祖遗旨，迎娶帝家女。为山海奔赴，彼此浮沉，共度满天的夜。是啊。